Hello friends, welcome to our channel Easy Homework. I am Krishna. In this video, Rational Numbers is the third part. If you like this video, please share, comment, and subscribe. Okay, let's go to the class. Now, let's go to the class. This is the main topic. Reciprocals of Rational Numbers, Distributive Property of Rational Numbers, Representation of Rational Number on Number Line. இத்த ஓபிக்ஸ் உடைக் கழியம் போ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இந்த தியரை பார்த்து கம்பிலிட்டாவும் அது கழியிட்டு நமக்கு exercise சட்டையாம். okay class சட்டையின் என்ன முன்னே நமக்கும் நிறுவாய் சிதிட்ட போவாம். first natural number எந்த ஏன்து natural number counting numbers ஐய 1 2 3 etc up to infinity ஆனந்த natural numbers நுறையன்ன then comes whole number எந்த ஏறுன்னு 0 1 2 3 whole numbers in the negative part including 0 then rational number any number which can be expressed in the form of p by q p by q form le edhaan patta nethi number ne namak endu vilikyaam rational number endha avaru condition q not equal to 0 denominator not equal to 0 min endha vadiche properties of rational numbers first property closure property closure property edhakya satisfy jayinadha Addition, Subtraction, Division and Multiplication. நாலும் satisfy செய்யின்ன property அனைது closure property. Next comes commutative property. Commutative property லைதக்கியா follow செய்யின்னது multiplication and addition மாத்ரை follow செய்யின்னுள்ளு. Same then யான் associative property இல்லும் multiplication and addition மாத்ரை follow செய்யின்னுள்ளு. Then role of zero. Zero வே நம்மல் எந்தந்து வடிச்சு additive identity of rational numbers. எந்து உண்டான் additive identity இந்த வரையின்னது ஒரு rational number நடைக் கொடு நம்மல் ஏது rational number நடைக் கொடு 0 ஏடேயம் நமக்க ஆ rational number நன்னையார்க்கு answer ஐட்டு கிட்டுந்து ஒரு change மேருந்தில்லா அது கொண்டான் அதினே 0 ஏ additive identity of rational numbers நின்று வரையின்னது இன்னை ஏதா வருனே role of 1 எந்த 1 நின்று எந்தந்த விளிச்சு multiplicative identity of rational number எந்த Vocês Healthy எந்த ரசிப்போக்கல் சந்து வருங்கு வேண்டியால் இது அண்ணமடைக் கண்டிஸ்சின் If A by B into B by A equal to 1 If A by B into B by A equal to 1 நமக்க எந்த வரையாம் B by A என்ன வரையின்னது A by B இடு ரசிப்போக்கலான் A by B இந்து வருங்கு வேண்டும் rational number ஆனு அதின்னே ரசிப்போக்கல் ரசிப்போக்கல் என்ன வருங்கு அ அங்கோட்டு இங்கும்டு பிரிப்பியா. அது இதுப்பு 2 by 3 ஆனங்கள் நமக்கு அதிந்தே ரசிப்போக்கல நார்ந்து இட்டும் 3 by 2. அங்கு என்ன நமக்கு எந்து பரையாம் 3 by 2 நும் அரையினது 2 by 3டு ரசிப்போக்கல ஆனே. ஏது condition satisfy செய்யனம் a by b into b by a equal to 1. பத்து நமக்கு தோக்காம் 2 by 3 into 3 by 2. இதல்லாம் cancer ஏன் நமக்கு எந்தா விட்டுன்ன If a by b into b by a equal to 1, then b by a is called the reciprocal of a by b. இன்னை பார்ந்து 0 has no reciprocal. 0 கேண்டும் இல்லா, reciprocal இல்லா. எந்து வண்டானே, நமக்க அரையாம் rational number நும் வருங்கால் என்தா, any number which can be expressed in the form of p by q, where q not equal to 0. அவ்வடு denominator நந்தாமாம் பாடில்லா, 0 ஆவான் பாடில்லா. அப்பு நமக்க பாரையாம் 0 has no reciprocal. Okay? நம்ம கொட்ட example மோக்கா. 4 by 3. எந்த ரசிப்போக்கல் வெருந்து? 3 by 4. அன்னலோ, minus 3. எந்த வெரும் ரசிப்போக்கல் minus 3 இந்த வருங்கள் என்தாம் மீனிங் minus 3 by 1 நன்னலே. அப்போ, அந்த ரசிப்போக்கல் எந்த வெரும் 1 by 3. negative நே change என்ன வருலா, அதது போதுதனே உண்டாவு. Next to example மோகாம். minus 3 by minus 7. எந்த வெரும் minus minus இந்த போய் plus 
सेवन बाई थ्री ओके वन वन इन रसी प्रोकल वण वन बै वण एवं रसी प्रोकल वण वण रसी प्रोकल वन तौट इन एंटा ना मल्टिप्लिकेटीव यूनिवेस रसी प्रोकल ने और एक्सापि पर टू बै थ्री डिवाइड बै फोर बै फिर क्वस्टन क्या आद्य फ्राक्षन एल टू बै थ्री डिवीशन आयो नामेंगे रामा फ्राक्षन रसी प्रोकलो मल्टिप्ले अल मल्टिप्लड बै रसी प्रोकलो सैकंड फ्राक्षन फै बै फोर आो इन नसी प्रोकल से मल्टिप्लिकेटीव इनवे मल्टिप्लिकेटीव इनवे और एक्सापि पर सवन बै टू डिवैड बै फोर बै थ्री एंजा आद्य फ्राक्षन अगे रामा डिवीशन आयो ना फ्राक्षन रसी प्रोकल को मल्टिप्ले इंजु फोर बै थ्री रसी प्रोकल वरने बै फोर कलो असी प्रोकल ने मल्टिप्लिकेटीव इनवे क्लियर सो नमु नेक्स्ट टॉपिक सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रिब्यूटीव प्रोपर्टी ना मूं प्रोपर्टी पढ़ु मोतों चाप्ट ना प्रोपर्टीस वरुद ऐसा पढ़ा प्रोपर्टी क्यूमटेटीव प्रोपर्टी असोसियेटीव प्रोपर्टी लास्ट प्रोपर्टी डिस्ट्रिब्यूटीव प्रोपर्टी ए डिस्ट्रिब्यूटीव प्रोपर्टी इत अडीषण सब्राशन मेलू अप्लिकब अडीषण सब्राशन मे प्रोपर्टी फोलो ओके नोक डिस्ट्रिब्यूटीव प्रोपर्टी एक्सापि वे ओके क्वेशन नोकी फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स ब्राकट ऑपरेशन आदमी अब इतना आप्लिकब इन आप्लिकब इंटू एक्स एत्र वे फोर एक्स प्लस फोर इंटू सिक्स एत्र वो ट्वेंटी फोर फॉर एक्सापि ई इंटू एक्स प्लस ट्वेंटी एंता वरुद आदमी थ्री को एक्स मल्टिप्ले आदमी थ्री को ट्वेंटी मल्टिप्ले थ्री इंटू एक्स ईस्ी एक्स इवे आरान ऑपरेशन प्लस इंटू ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी क्लियर अब ए नंबर ने इवे डिस्ट्रिब्यूट अल फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू फोर ईस् ट्वेंटी फोर डिस्ट्रिब्यूटिंग इवे नमुक अड़ेण नोक कंक्लूड अडीशन केसलाइ ए बी इंटू सी बै डी प्लस इ बै एफ ए डिस्ट्रिब्यूटी आदमी ए बै बी इंटू सी बै डी अल ए बै बी इंटू सी बै डी इवे आरा प्लस इन आर ए बै बी इंटू बै एफ ओके ए बै बी इंटू सी बै डी प्लस इ बै एफ नामेन्दू ए बै बी रिम आप्लिकब ओके ना ब्राकटे मल्टिप्ले सब्राशन के नोक सब्राशन सब्राशन के वह ए बै बी इंटू सी बै डी माइन इ बै एफ एग्वल ए बै बी इंटू सी बै डी इवे आरान माइन आ माइन अल को माइन ए बै बी इंटू इ बै एफ क्लियर इन डिस्ट्रिब्यूशन डिस्ट्रिब्यूटी प्रोपर्टी इत्रे पर अब ऐसा साफ अडीषण सब्राशन मे डिस्ट्रिब्यूटी प्रोपर्टी साफ बिकॉज अडीषण सब्राशन वे नमेंू ना तमें सपेटिया पेटू क्लियर सो ना नेक्स्ट टॉपिक रेप्रसन ऑफ राशनल नंबर ऑन नंबर लाइन नोक रेप्रसन ऑफ राशनल नंबर ऑन नंबर लाइन नमुक फस्ट ना आदि कुछ नंबे पढ़ो नाचुल नंबे हॉल नंबे इंटीजेस अदे रेप्रस नोक नाचुल नंबे नोकिए सैडिलोटे 
നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നുള്ളൂ ഏത് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അതും എന്താണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം റൈറ്റിലോട്ട് മാത്രമാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോയുടെ റൈറ്റിലും ഉണ്ട് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും ഇവിടെ എന്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സീറോയ്ക്ക് മൈനസ് വണ്ണിനും അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം സോറി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ബൈക്ക് ഫോമിലല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് ആരുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെയോ സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനില് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇനി എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സോ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ സോ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ വരേണ്ടത് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സീറോയ്ക്കും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് സീറോ വൺ നോക്കാം ഡിവിഷൻസ് വരുന്ന എത്രയാണ് മൈനസ് വണ്ണിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എത്ര വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എവിടെയായിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബൈ ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ഈ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സീറോയ്ക്കും പോസിറ്റീവ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും വരേണ്ടിയിരുന്നത് സോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സീറോ വൺ ടു നമ്മുടെ എവിടെയാ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോയ്ക്ക് മൈനസ് വണ്ണും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് മൈനസ് വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് സോ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നേരത്തെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നോക്കി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആൻസർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സംതിങ് വരും അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മതി നമുക്ക് അപ്പൊ ഏതിന്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ടൂവിനും ത്രീക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്ക മാർക്ക് ചെയ്തു ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ആണല്ലോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ് ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആണല്ലോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് എയ്റ്റിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻസർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സംതിങ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ടൂവിനും ത്രീക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ടു ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യാം എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെവൻ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് അതിനിടയ്ക്കുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറയും ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കാം എന്താ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് സിക്സ് നമ്പർ ലൈനിൽ ടൂവിനും സിക്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ടു ആൻഡ് സിക്സ് ടൂവിനും സിക്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇനി മൈനസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പറഞ്ഞാലോ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് മൈനസ് ടു എവിടെയാ മൈനസ് ടു ത്രീ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീക്കും സോറി ത്രീക്കും മൈനസ് ടു ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആൻഡ് ടു ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് റാഷ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവും വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണല്ലേ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം അല്ല ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സെയിം മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കാം മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ഒന്നുകിൽ എൽ സി എം ആയിട്ട് നോക്കാം എൽ സി എം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവിന്റെ ടൂന്റെ എൽ സി എം വരുന്ന എത്രയാ ടെൻ ആണ് എൽ സി എം വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആക്കണം ടെൻ ആക്കാൻ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു ടു പാഴെ എത്രയാണോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇവിടെയും സെയിം ആണ് താഴെ ടെൻ ആക്കണം ടെൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ടൂവിന്റെ കൂടെ എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മുകളിലും ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ നോക്കൂ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയില്ലേ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെണ്ണും ഫൈവ് ബൈ ടെൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ കിട്ടിയത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ സീറോ വൺ ബൈ ടെൻ ടു ബൈ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെണ്ണും ഫൈവ് ബൈ 
രണ്ട് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണോ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കണം ലൈക്ക് ആക്കണം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കണം മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെയും വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ എൽ സി എം എന്താ ഫൈവിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് ടെൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആക്കണം ഫൈവിനെ ടെൻ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ആഴ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ മേളിലും ചെയ്യാം മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇവിടെയോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു മുകളിലും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടെന്നും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആയില്ലേ ഇനി മൈനസ് ഫോറിനും ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരും മൈനസ് ത്രീ ബൈ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ എഴുതാം ടു ബൈ ടെൻ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ടെൻ എഴുതാം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എട്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും ഇതിനിടയ്ക്ക് എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ